Wanneer begin een skrifteerlijke dag deel 2? Die strangsbetekenis van H317 Jom sluit net die daglig periode in. Vandaag gaan ons kyk na mense se siening dat een dag begin met sonsopkomst en dat as die skrif praat van een sabbatdag, dan sluit dit net die daglig periode in. Daar word nie gepraat van een sabbatnag nie. En so is sê hulle, is die dag van die nacht geskui, soos in Genesis 1 vers 4 tot 5. En so gaan ons kyk of die strangswoord H317 van die woord dag wel net die daglicht tydperk insluit en of dit die nacht tydperk ook insluit of nie. Nou baie sal na die strangs betekenis van die woord H317 jom verwijs en sê, dit is to be hot a day as the warm hours from sunrise to sunset of from sunset to the next. Hmm, let wel hier sê strangs ook letterlik of van een sonsondergang na die volgende. So dit kan van die sonsopkomst tot sonsondergang wees, of van een sonsondergang na die volgende, dis wat hulle sê in hulle beteken is. So as dit van die een sonsondergang is, gaan dit mos die nachttijdperk ook insluit, of die dag kan ook mos ook begin met sonsondergang. Maar ons sien meer in H317 sy beteken is, dat dit die daglig tijdperk is. En baie sal sê, jy sien dat dit is net die tijdperk wanneer die son lig hier op die aarde. Nou gaan ons kyk of dit wel so is, dat wanneer daar gepraat word van een dag in die skrif, of dit net wel die daglig tijdperk insluit. Nou sal hulle sê, as jy soek vir sabbat nacht, sal jy niks daarvan kry nie, want die skrif praat nie van een sabbat nacht nie, maar van een sabbat dag. En dit is wel so. Hier in die soort kan ons sien dat daar nie eers een vers in die skrif die woord sabbat en nacht voorkom neem. Maar as jy soek vir sabbat dag, dan is daar 16 vers en 38 oor een stemmende gedeeld is. Met die stelling wat die mense maak, dat daar nie van een sabbat nacht gepraat word nie, het hulle nogal een goeie punt beet. Dit is as ons, ons fondatie op een mens bou, namelijk op strangse verduideliking. Maar as ons nie die skrif in context ken en verstaan nie, sal ons hul verduideliking begin gloe. En dit is so makkelijk hoe hulle mense kan oortuig en dat mense hul siening insien want dit is mense wat een gebrek het aan skrifteerlijke kennis en onderzoek die skrif nie in sy totaliteit nie. En hulle ken nie die skrif nie en bepeins die skrif nie elke dag en nacht nie. So ons gaan kyk na skrifgedeeltes waar die woord dag, die dag en die nacht insluit en nie net die tydperk van die dag wanneer die son sky nie. 2 Esra 7 vers 51 Daar die dag sal wees sonder son maan of sterre, sonder wolke, donderweer of weerlig wind, water of licht. Let wel die woord dag sluit hier ook die nacht in, want die son sal nie die dag sky nie en die maan en die sterre nie hulle verskyning maak nie. Nou ongelukkig is daar nie een strangsverduideliking van die dag hier in 2 Esra 7 vers 51 nie. Maar nou kom Jesaja en hy sê die volgende. Jesaja 13 vers 9 Kijk, die dag H317 Jom, dat wil sê die lig, dag tydperk, van Jawe kom. Let wel, hulle praat hier van die dag, dat wil sê die dag lig tydperk. Verskrikking met grimmigheid en toorngloed, om die aarde woeste nuit te maak en sy sondaars daaruit te verdelg. Want die sterre van die hemel en sy oorions sal hulle lig nie laat sky neem. Die son is duister by sy opgang en die maan laat sy licht nie sky nie. Net soos in 2 Esra 7 vers 51 sluit die dag van Jawe die nacht ook in. Wanneer sky in die sterre en die maan? Is dit in die dag of in die nacht? Volgens strangs en die mense met hulle siening is dit net in die daglig tydperk. Nou ja, so sal die sondags die dag en die nacht Jawe vrees as hy onheil oor hulle bring. Maar kyk wat sê Salomo hier in spreke 23 vers 17. Laat jou hart die sondags nie benei nie, 
Maar wees die hele dag, dat wil sê, ha, 317 jong die daglig tydperk in die vrees van Jawe. Word Jawe nou net in die dag tydperk jong gevrees en ook nie by die nacht nie? Want die dag volgens straks beteken ons nou net die daglig tydperk. Hier sien ons hoe sal die sondags vrees dag en nacht. Dit er noem in 28 vers 66. En jou leven sal voor jou aan het draad hang en jy sal nacht en dag skrik en van jou leven nie seker wees nie. Nog interessant dat hulle hier so begin met nacht, heel eerste. Nie dag, ja eerste en dan die nacht nie, maar ja toe maar. In die morgen sal jy sê, ach was dit maar aand, en in die aand sal jy sê, ach was dit maar morgen, van wie die skrik van jou hart, wat jou sal aangryp, en van wie die gezicht van jou oe, wat jy sal sien. So sal die sondags Jawe die hele dag vrees, want het dag vir Jawe is nie net het tydperk van dag lig nie, maar het sluit ook die nagedeelte in. Maar volgens hulle siening sal dit net in die daglig tydperk wees. So hulle sal seker verloos wees van die onheil in die aand. Seker hier ook die geval in Jesaja 34 vers 8. Want Jawe hou het dag, H3 wil jy in 7 jon, moest die daglig tydperk onthou, van wraak, een jaar van vergelding in die rechtspraak van Sion. So Jawe gaan nie wraak oor hulle uithoefen in die nacht nie, En dit gaan vir hulle een hele jaar net in die dag wees en nie in die nacht nie. En so is dit ook met die vrou wat onrein is of iemand wat aan een lyk geraak het. Hulle sal volgens hierdie mense se sienings en volgens die straksverduideliking net onrein wees in die dag. Maar in die nacht is hulle seker nou rein tot die son die volgende dag weer begin skyn. Dan is hulle weer onrein. Dit maak ons nou nie sin nie en dit is hulle siening. En as ons die jom H317 as daglig siening aanvaar, dan moet ons ons nou ook hierdie gedeelte so insien, dat hulle net in die daglig H317 die jom tydperk onrein sal wees, maar die aand is hulle dan rein. Dis kan jy dan in die aand gemeenskap het met die vrou wat onrein is, want dit is ons nou reg, en die volgende dag is sy dan weer onrein. Kijk wat sê jy nog, wat het hy gedoen op die eerste dag? Die openbaring van jy nog 1 vers 4. Op die eerste dag van die eerste maand, dit wil sê nieuwe maan, was ek alleen in my huis en was rustend op my bed en het geslaap. En dan sê ons in vers 9, en hy het uit sy slaap wakker geword. Nieuwe maan is die eerste dag van die maand, maar dit was dan aand. Want dit is eerst in die aand tydperk waar die nieuwe maan begin sigbaar word. En dit is ook nie in die dag nie, want hy was op sy bed en het geslaap. Dus word hier gepraat van dag, maar dit is eindelijk in die nacht gewees. Hier in Exodus 12 vers 48 tot 51, sien ons as een vreemdeling saam die Pesach wil vier, moet hy besnui wees. Die Pesach was in die aand saam met die ongesere broede geëet, en dan het hulle uitgetrek daar die ochend, dalk voor sons opkomst, of in die dag, soos baie ander beweer. Maar dit is nou om te even. Nou sien ons in vers 50, en al die kinders van Israel het dit gedoen. Dit wil sê die Pesach en die ongesiere broede gauw. Soos Jawe, Moshe en Aaron beveel het, so het hulle gedoen. Ek soe dit is 12 vers 51. En op daar die selfde dag, ha 317 jom daglig tydperk, het Jawe die kinders van Israel volgens hulle leerafdelings uit Egypte land uitgeleid. Dis op daar die dag wat hulle pesig gehou het, en het was in die aand, en al het hulle die volgende ochtend uitgetrek, was die nacht en die dag steeds as een dag beskou, en daar die dag was die 15e abiep, want die dag begin in die aand tot die volgende aand en dit word steeds as die dag geklassificeer en as ons weer gaan kyk na die strongs betekenis sê hulle dit kan ook dit kan of die licht tydperk wees of dit kan ook van sonsondergang tot die volgende sonsondergang wees dit wil sê dit kan ook die aand insluit die aand tot die volgende morgen en dit is wat ook nog hier gebeur het met Pesach 
Maar nou kom die ter noem in 16 vers 1, en hulle sê vir ons eindelijk wat er uh, tydperk daar die dag van Exodus 12 vers 51 is. En so strangs gesê, dit kan van die aand van sonsondergang wees tot die volgende sonsondergang. Kom ons kyk wat sê die ter noem in 16 vers 1, of daar diezelfde dag van Exodus 12 vers 51 die dag tydperk was of die nacht tydperk. Onderhou die maand Abib en hou Pascha vir Jawe jou Elohim, want in die maand Abib het Jawe jou Elohim jou in die nacht, let wel die nacht uit Egypte uitgeleid. Let wel Israel is in die nacht uit Egypte geleid. En dit is daar die aand wat herdenk moet word. Hmm, kyk hoe belangrijk is die aand, dat die lam geslag moet word tegen die aand, en in die aand geëet moet word. Dit roem in 16 vers 4, en daar mag by jou 7 dae lang geen sierdeeg in jou hele grondgebied gesien word nie. Oeps! Vir die 7 dae lichtperiode jom, mag jy nie sierdeeg in jou poorte heen nie. Ek neem aan, Hulle het nou seker nou in die aande sierdeeg dan gebruik of gesierde brood geëet. Want hulle mag ons nou, want het is die siening van hierdie mense wat sê die nacht is geskuif van die dag. Dit wil sê, hy is heel te mal apart, so in die dag kan jy mos, uh, mag jy nie ongesierde brood nie eet nie, in die aand mag jy. Die selde met die vrou wat onrein is, sy is ons nou net in die daglig tydperk onrein, maar die aand, kan jy seker maar saam met haar slaap, want nou is sy mos nou rein, volgens hierdie mense se siening. En as hulle nou die aand dan sierdeeg kan eet, want die nacht en die dag is geskui, dan laat het my nogal dink aan hoe die moslims vast tydens Ramadan. Hulle eet voor die son opkom, en dan as die son sak eet hulle weer, dis was hulle net hulle middag eten, wat nie werkelijk so groot vast is nie. So is dit waar hierdie mense hulle hulle siening vanaf gekry het, Ek wonder, maar kom ons gaan aan met Deuteronom 16 vers 4. Ook mag niks van die vlees wat jy die eerste dag in die aanslag tot die moore toe oorblij nie. Wacht ouwe bykie, laat ek dit gauw weer lees. Ook mag niks van die vlees wat jy die eerste dag in die aanslag tot die moore toe oorblij nie. Let wel die sogenaamde dag lichttijdperk, wat nou somber die aand is, op daar die dag, wat mos eindelijk nacht is, mag niks van die vlees daar die dag, ach, jammer, ek bedoel, daar die nacht, tot die volgende morgen toe oorblij nie. Dit wil sê, voor die sonopkomst oorblij nie. Of lees ek nou hierdie gedeelte verkeerd, of hier die jode weer gepeter met die vertaling. Weer eens word daar gepraat van een dag, maar duidelijk sluit het die nacht ook in. Maar vir my maak dit sin, want het dag begin in die aand, en dit is hoekom die skrif praat van het dag, wat dan al reeds nacht is, want die dag het vir die Hebreers aangebreek, en dis hoekom jy nog met die eerste dag van die nieuwe maand op die bed gelee en geslaap het, en daar die dag was nacht, En ook soos geen is gesê, dit was aand en dit was moore die eerste dag. En so word die aand en dag as een geklassificeer. Dit wil sê die lam word tegen die aand geslag. En niks van die vlees mag in die daglik geëet word nie. Hmm, een feest in die aand, net vir die aand, en niks mag tydens daglik geëet word nie. Dit is interessant hoor, dit is baie interessant hierdie gedeelte. En hier doch ek, hulle sê, as ons jawe in die aand aan het bid, of as ons ons sabbat in die aand hou, is ons kinders van die duisternis. En hier sien ons in die nacht, een belangrike tydperk, dis een nacht om plechtig onderhoud te word, tot eer van jawe. Alhoewel ek so dis 12 vers 51 gesê het, dit is in die dag wat Jezreel uitgeleid was, sê die het in Rome 16 vers 1, dat het in die nacht was, en dit is hoekom die nacht plechtig onderhoud moet word, want dit is nou eindelijk dag, of nacht, of word die nacht en die dag, as jom daglig tydperk ingesluit. 
Weer eens een duidelijke bewijs dat die woord de dag die nacht tijdperk ook insluit. Kom ons gaan aan en ons kyk na Deuteronomium 16 vers 6. Maar op die plek wat Jawe jou Elohim sal uitverkies om sy naam daar te laat woon, moet jy die pesag slag in die aand teen son onder op die tyd van jou uittog uit Egypte. Volgens vers 6 en vers 1 sien ons was Israel uit Egypte uitgeleid daar die aand en in daar die aand eet jy die pesag saam die ongesere broede en dit is wanneer jy 7 dae begin tel en vir 7 dae ongesere broede eet. So dit is een feest wat in die aand gehou was en waar sien ons nog een feest in die aand? Baie sê dit is net die versoensdag feest wat gehou word in die aand En dit is al waar ons sien dat dit een sabbat is in die aand. Maar die ongesere broede feest is een aanbreek, dit wil sê daar die aand is dan ook een sabbat. En hier sien ons dit ook met versoensdag. Nou kom ons kyk nou mooi in detail na versoensdag, wat de heilige let wel vier dag is. Leviticus 23 vers 27 Maar op die tiende van hier die sevende maand, is dit versoensdag H3117 Jom Lig tydperk neem Een heilige vierdag moet het vir julle wees Dan moet julle jyl verootmoedig en aan Jawe vier of verbring Let mooi op een heilige vierdag Die King James vertaling sê Dei H317 Jom Of atonement Dit wil sê een feest net vir die dag lig tydperk, volgens hierdie mense neem, en op daar die selde dag, ha, 317 jom daglig, mag jylle geen werk doen nie, want dit is een versoensdag, om vir jylle versoening te doen, voor die aangezicht van Jawe, jylle Elohim, want elkeen wat hom op daar die selde dag, let wel, jom 317 daglig, nie verootmoedig nie, moet uit sy volksnote uitgeroei word, Ook elkeen wat op daar die selfde dag, jom, 317 daglig, enige werk doen, die siel sal uitgeroei word onder sy volksnoot uit. Jylle mag geen werk doen nie, dit is een eeuwige inzetting vir jylle geslachte in al jylle woonplekke. Een dag, jom, H317 daglig, van volkome ris moet het vir jylle wees en jylle moet jylle verootmoedig op die negende van die maand in die aand van aand tot aand moet jylle jylle sabbat hou. Let wel, dit is die dag, jom, H317, van volkome ris, wat ons moet verootmoedig, maar dit is die dag, wat van die aand, tot die aand begin. Hmm, ek doch, dag is jom, wat die daglig tydperk beteken, maar hier begin die feest in die aand. Weer eens die feest, wat in die aand gehou word, En ek doch, die nacht behoort aan die vijand en die kinders van die duisternis. Maar hier word die feest tot vereering van Jawe geveer in die aand. En dit is vir Jawe wat ons moet aanbid in die aand en nie vir Satan nie. So maak dit nou ons kinders van die duisternis. Net weer eens een duidelike bewys hoe hier die dag jom tydper in hulle gezichte ontplof. Of wacht, hulle sal die seker weer sê, die jode het gepeter met die vertalings. Dit moet seker van dag tot dag vertaal gewees het. Maar hier sien ons dit weer. Ons moet 7 dae jom H317 een feest hou vir Jawe. So ons hou net feest in die dag en nie in die hand nie. Dit maak ons nou nie sin nie. Op die dag die sogenaamde lichttijdperk jom H317, as Jawe die breek van sy volk verbind en hulle wonde genees, sal die licht van die maan wat gewoonlik in die aand is, so helder wees soos die son. En die licht van die son in die dag sier keer sterker wees. En dit word as die dag H317 jom bereken. En nogal interessant, dat daar die dag, wanneer Jawe dit gaan doen, begin hy eers van die aand te praat. Dit wil sê die maan, wat eers sy licht gaan gee, en dan die son. Al wanneer vol maan gesien word, is wanneer die aand aanbreek. Dis weer eens word die dag, 
en nag ingesluit onder die woord dag H317 Jom. En PS, wanneer kom die bereiding om? En die dag of in die nacht? Maar ons sal in die volgende gedeelte van die reeks daarna kyk. Kom eens kyk bykie na die Sabbat. Dis waar dat ons net sien die skrif praat van een Sabbat dag en nie van een Sabbat nacht neem. En so blijkt dit dat alles net in die dag, die daglig tydperk moet plaasvind. So kom ons kyk ook wat sê Jubileum. Jubileum 50 vers 9. So die hele Jubileum 50 gaan eindelijk oor die Sabbat. Jylle mag geen werk wat ook al op die Sabbat dag doen nie. Slechts wat jylle op die zesde dag voorbereid het, sal jylle eet of drink. So dat jylle kan eet en drink en ris en alle werk op daar die dag van die Sabbat weer hou. En die meester jylle vader sien wat vir jylle feestdag een reindag gegeet. En hier die dag sal die dag van volmaakte koninkryk vir die hele Israel tussen al hulle daal vir ewig wees. Want die eer is groot wat die meester vir die Israel gegeet, om hulle op hier die feestelike dag versarig te eet en te drink en daarop te ris van al die werk wat die manne moet doen. Behalwe om wierook te brand en aanbieding en opoffering elke dag en elke sabbat in die meesterse teenwoordigheid aan te bied. Hier sien ons net dag, en dit is wat op die sabbat dag gedoen was. Maar soos jy so gesê het, as ons soek sal ons vind, let wel hier in vers 10, behalwe om wierook te brand en aanbieding en opoffering, elke dag en elke sabbat in die meesterse teenwoordigheid aan te bied. Dis het die priesters offers ook gebring op die sabbat dag. So wanneer was die offers gebring en ook vooral om wierook te brand? As ons kyk na die wet van die spuisoffer, sien ons wierook was deel van die spuisoffer en in vers 20 word helfte in die more en die ander helfte in die aand geoffer. Dis word daar gepraat van een dag wat nie net die dag lig insluit nie, maar ook die nacht. En so was daar baie offers gebring gewees in die aand. En soos hier in Exodus 27 vers 20 tot 21 was een kandelaar aangesteek van die aand tot die more. Die kandelaar of die menora verwees na Yeshua, gewoonlik 7 punte vir die 7 feeste van Yahweh, en so is Yeshua die licht wat brand in die tempel. En so hou mense daarvan, om ook kerse of die menora aan te steek op een sabbat aand, so dat die licht hulle vertrek en hulle lewe kan ophelder. En as ons verder kyk van die offers wat gebring was, sien ons dit was ook in die aand gewees. En dan het ons ook gesien dat Pesach ook in die aand geslag en geëet was. Deuteroom in 23 vers 11 Maar as die aand aankom, moet hy om in die water bad, en teen sonsondergang mag hy in die laar inkom. Dit wil sê hy sal nie die laar ontheilig as hy in die aand daar inkom nie. Offers word ook in die aand gebring. Dit sal die onreine ook in die tempel verontreinig as hy daar inkom in die aand. Hier so nou ons gereeld offers wat in die aand gebring was. Hier in 2 Konings 16 vers 15, Daniel 9 vers 21, Leviticus 6 vers 20, Nummerie 28 vers 8, Leviticus 24, 2 vers 3, Exodus 12 vers 6 en vers 8 en vers 18. Dus as daar geoffer was in die aand, moes die laar moes ook heilig gewees het. Maar nou eers in die aand, nadat die persoon om gewaas het, kon in die laar inkom. Dis is hy dan nou skoon, terwyl hy in die daglig tydperk onrein was. Nou as ons een bykie gaan kyk in die Nieuwe Testament, waar hulle nou nie jom gebruik nie, maar sien ons hulle praat ook van die dag, dan sluit dit ook die aand in. Vir een breer definitie van dag, gaan ons nou bykie kyk hoe Yeshua die woord dag eindelijk gebruik het. Markus 14 vers 30, daarop sê Yeshua vir hom, Voorwaar ek sê vir jou, vandag, in hier die nacht, voor die haan tweemaal gekraai het, sal jy my driemaal verloon. Hier sluit Yeshua die nacht in as deel van die dag, waarin Petrus om sy verloon het. Dit was nacht toe Yeshua hier die woorde gesprek het, maar toch het hy dit vandag genoem. Lukas 22 vers 66 sê die dag het begin nadat Petrus Yeshua verloon het. 
Dis het Petrus Yeshua in die nacht verloon voor die ochtend of een daglig tijdperk. En toch het Yeshua dit hier die dag genoem. Hoekom? Omdat daar een breer definitie van dag is, wat die nachtgedeelte insluit. Hier zijn nog een voorbeeld in het Nieuwe Testament in Matthäus 27 vers 19. En terwijl hij op die rechtsbank zit, het sy vrou na hom gestuur en gesê, moet toch niks te doen nemen met die rechtverdige man nie, want ek het vandag, let wel vandag in het droom, baie gelei om sy ontwil. Alhoewel hy nou praat van vandag in die Afrikaans, sê die Engels, this day, dit wil sê hier die dag. So was Pilatus een vrou een dagdromer? Pilatus' vrouw het hier die woorde in die ochtend gespreek, soos ons kan zien in Matthäus 27 vers 1. En sy het verwijs na het droom wat sy gehad het in die nacht, wat pas geëindig het. Sy het nie verwijs na het droom wat sy twee of drie dagen gelede gehad het nie, maar die een wat sy hier die dag, dis die gehad het. Dit wil sê daar die nacht gehad het. Weer eens het hulle gepraat van hier die dag, wat eindelijk een nachttijdperk ingesluit het. En hier in handelinge 27 vers 20, as sien ons het die son en sterre vir baie daal lang nie geskyn nie. Dis praat hulle van daal, maar dit sluit die son en sterre in. Dit wil sê vir baie daal en nachte het hulle nie die son en die sterre gesien nie. Maar daar word net van daal gepraat wat die nachte ook insluit. Dan zien ons baie skrifgedeeltes wat sê tot vandag toe. Dit wil sê jom met verskye betekenisse en beteken nie net daglig nie. Dit het ook jare ingesluit waarvan dit daar en nachte ingesluit het. Kom ons kyk bykie weer na buiten bybelse boeken. 2 Esra 7 vers 51 Daar die dag sal wees sonder son, maan of sterre, sonder wolke, donderweer of weerlig, wind, water of licht, donkerheid, aand of ochend, sonder somer, lente of winter, sonder hitte, rijp of koue, sonder haal, reen of dou, sonder namiddag, aand of skemer, sonder helderlig, licht of glans, net die hoogste else verblindende glansrijkheid, wat aan amal sal toon wat voorle. Wow! Oké, okay, hier sluit die dag sommer die son in, Ja, die son skyn in die dag, maar dan sien ons die maan, alhoewel die maan ook soms sigbaar is in die dag, maar beslis is die sterre nie sigbaar in die dag nie. Maar dan sien ons weer die dag het die aand en ochend ingesluit, en dan sien ons dat uh, daar die dag sommer seisoen het, want dit het somer, lente en winter. Maar die vertaler sê, hier die dag, Ja, seker weer een jood gewees wat hierdie gedeelte geskryf en vertaal het. Wanneer is dit die beste tydperk om die maand op te hou? In die nacht? Maar kyk wat sê die vertalers hier in openbaring van 1 of 13 vers 23. En ek het die omtrek van die maan gemeet en sy bewegings elke dag. Die afnemings van sy licht elke dag en uur. En ek het die name in boekrolle neergeskryf. So as hy dit elke dag gedoen het, Dis in die daglig tydperk en die maan so dopgehou het, lieg hy van die nieuwe maan vol maan en van vol maan af tot die maan weer vernieuwe kan net gesien word in die nacht. Maar hier praat die vertalers van elke dag. Kan die jood gewees het wat hier praat nie, moet seker een Romein gewees het, want die jood sal gesê het in die nacht. Moet ons jawe net in die dag loof of van dag tot dag? soos hier in Psalm in 96 vers 2, is dit net een dagperiode, of soos hier in Psalm, hier sien ons as ook in die oordes van Psalm, hoe word Jawe geloof in die nacht, en David oordink sy wet in die nacht. Dis van dag tot dag, wat die Psalm dichter Jawe loof, sluit ook die nacht in onder die woordag. Openbaring van hier nog 11 vers 90, Dit is goed om in die ochend en in die middag en in die aand van die dag in die huis van Jawe in te gaan en die skepper van alle dinge te vereer. Hier sien ons praat hier nog van een dag en hy sluit die ochend, middag en aand in. En hy noem dit 
een dag. En dit sluit die aand uh, saam met die ochtend en middag in. Als daar een strangskorkodansie was met je nog, zou hulle natuurlijk die dag ook als Jom H3117 beskryf het. En so sien ons dit ook hier in die boek van oprechte 12 vers 31. Die aand van daar die dag, dit zou ook zeker Jom 317 gewees het, volgens Trangs. In die huis is Abraham beklee met die geest van Elohim. So hier sien ons praat je nog die aand van daar die dag, dus sluit die dag vir je nog ook die aand in. Maar nee, die mensen met die jom daglig siening sê nee, die dag is net die daglig tydperk. Nou hierdie mense sê ook ons aan bid die maan, maar David hulle het nieuwe maans feeste gevier. Nou wonder ek wat sal die manne nou sê, wanneer het Saul hierdie maaltuie gehad? Was dit nou middag eet of ontbijt gewees? Want Saul het daar die dag, dit wil sê die daglig tydperk niks gepraat nie. Maar op die tweede dag van die nieuwe maand, vraag sy wel, hoekom David gister of vandag, dit wil sê, die daglig tydperk nie daar was nie? Het hulle werkelijk in die dag geëet? Nee, daar die aand eet Jonathan nie brood nie. En die aand val nou ook onder die dag, namelijk jom en eers die moore gaan hy uit na die veld na Davidse richting. Die nieuwe maan is in die nacht. Die nieuwe maan kan nie in die dag gesien word nie. Eerst in die aand. En hulle hou nou vies op nieuwe maan in die aand. Dis het David seker ook die maan aan bid. As ook die ander psalm dichters, vir alles hulle sê, psalm 81 vers 4, blaas die basijn op nieuwe maan op vol maan vir ons feestdag. En so was die maan vir Ethan ook een betrouwbare getuie gewees in Psalm 89 vers 38. So die maan sal hy vir ewig vaststaan en die getuie in die hemel is getrouw, Sela. Maar nee, daar word gesê ons aan bid die maan wat vastgevestig is vir vaste tye. Of jy volg die jode se gebruike naam. So hulle sal sê ons aan bid die maan of son, omdat ons dit gebruik om ons tyd en feeste te bepaal. En hulle gebruik een oloosie om te kyk na die tyd. Aan bid hulle dan seker ook hulle oloosie? So sal jy altyd dier mense aangevat en aangeval word. Wanneer jy dink jy doen die rechte ding. En al gebruik jy die skrifgedeeltes om jou siening te rechtverdig. So ek hoop dat ek aan u kon bewys het, dier hierdie gedeelte is, dat die woord dag nie net die daglig tydperk H317 insluit nie. En dat het verskye betekenisse het, wat die nacht ook insluit, en dat die nacht ook even belangrijk is vir jou, en daarom is dit een nacht en ook nachte om plechtig onderhoud te word. En dan dus volgens die strangse betekenis, waar hulle ook gesê het, of die dag tydperk jom, wat ook sons ondergangs tot die volgende kan wees, wat die nacht insluit, kan ons in al die boogenoende ook gesien het, waar die skrif praat van dag H317 jom, maar het sluit eindelijk die nacht tydperk in. Nie net die dag nie. En hier het ek u meer as drie getuienis gegee, waar die aand ook onder jom H317 geval het. Dit is let wel van sonsondergang tot die volgende, dit het die aand en die dag en die morgen alles ingesluit. Dus kan ons nou hierdie gevolgtrekking maak, waar ons nou nie enige skrifgedeelte sien van een sabbat nacht nie, kan ons nou hierdie gevolgtrekking maak, dat hierdie sabbat dag ook die nacht insluit, soos ons in verskye gedeeltes, wat ek vir u uitgewees het, kan sien, dat die dag ook die nacht ingesluit het, en hoe belangrijk die nacht is, om plechtig onderhoud te word, daar die nacht, Alhoewel ons ook nie die sabbat nacht sien nie, kan ons hier die gevolgtrekking maak dat dit wel ook die nacht kon ingesluit het en dat die sabbat ook wel in die aand kon aangebreek het, ook nog so strangs gesê het, from one sunset to the next. En so kyk hier die mense net na gedeelte van strangse betekenis, maar nie in diepte na strangse definitie en vergelijk het met ander skrifgedeeltes nie. En nou vergelijk hulle en nou wil hulle net die gedeelte van strangs gebruik wat sê the warm hours of the day, maar hulle kyk nie waar hy ook sê from one sunset to the next. 
En soos ons gesing het in die reeks, kan ons gesing het waar die nachte ook als een dag beskou was, onder die strangse betekenis. Dis een strangse verduideliking, eigenlijk ook maar net in lijn met al die ander gedeeltes wat ek hier uitgewees het. So laat die wat kan hoor, hoor en die wat kan sien, sal sien. Ons gaan in deel 3 kyk of die nacht aan Satan behoort en of die mense wat ze sabbat en die aanbegin kinders is van die duisternis. Moet die reeks misloop nie, kom kyk of hierdie mense se siening wel reg is of is die judeerse siening van die skrif reg terwyl ons dieper gaan delf in die onderwerp. Mag jy geseen een dag hee. Shalom. Die videos van Postbox Ministries het geen kopierecht op nie, dus kan jy dit gratis verspreid. Besoek ons webblad by Postbox a koppelteken ministries.co.za vir nog meer videos en ander beeldmateriaal. Jy kan ook die boek van herinnering daar aan lijn lees met die apokriewe boek in. Die beeldmateriaal is ook beskikbaar op Facebook, YouTube, Whatsapp en ook op Telegram dan het ons verskye stemboodskappe en ook die bybel wat voorgelees word op mp3 op Google Drive. Kontak ons gerust vir die skakel daarvan.